되겠습니다. 감사합니다. 아유, 감사합니다. 네, 네. 불러주셔서 고맙습니다. 나나는 굉장히 건강해 보이시고 네. 네, 그런 모습이 전체들이 안도가 되는데요. 네. 최근에 어떤 매스컴을 보니까 어, 박근혜 대통령님 공천 개입 관련해 지금 인연 확정됐잖아요. 네, 네. 그 문제에 대해서 좀나 간략하게 나온 게 있는데 네. 의원님 아시는 게 있으면 말씀 좀 해주세요. 네. 한 3일 전에 중알보에서 이제 김무성 의원하고 인터뷰한 게 있더라고요. 그 내용은 이제 그 20대 총선, 이게 2016년 2월 달 얘기입니다. 그때 그 총선 과정에서 왜 그때 굉장히 잘 했습니까? 결국은 그 공천 과정 때문에 결국은 이제 그 새누리당이 그때 망가졌는데 내용이 뭐냐면 너무 기가 차고 참그 슬픈 얘기인데 김무성 대표 말에 의하면은 어느 날그 당시에 정무수석 있는 정무수석 현기환 수석이 있습니다. 전에 그저 한국 노총 출신인데 그 친구가 어느 날 찾아왔더래요. 김무성 대표실로 찾아와서 내용이 뭐냐면 이 대표님 저 그, 박근혜 대통령, 뭐, 이제, 할매. 이제, 공천 과정이죠. 할매가 은퇴한 후에, 한 후에, 좀, 뭔가 좀 후원회가 조직이 좀 있어야 되지 않겠습니까? 그러면서 이제, 공천 문제 얘기를 얘기를 해드려요. 그게 뭐냐, 그랬더니, 저, 모든 거는, 저, 대표님 뜻대로 다 하고, 그 당시에 김무성, 의원이 당 대표시가 뜻들 다 하고 저 TK만 달라 대구 경북만 그게 주시면은 나머지는 대표님 만들어 주시오라고 얘기했더니 김무성 대표가 그 자리도 아주 단호하게 거절해드려요 안 된다 다 모두 다 상영식을 했다 이런 식으로 나와드려요 그러더니 형교한 대표가 물러났죠 이제 물러나고 다 청와대 갔다가 아마 이제 짐작에는 이제 보고 했겠죠. 이제 비대칭에 보고 했는데 다시 찾아왔답니다. 현규환이가. 찾아와서 이제 그 김무성 대표도 찾아와서 그러면 대표님, 저 대구에 열주석만 좀 우리 박근혜 대통령께서 지금 뭐 달란 소리가 아니고 거기 좀 관여할 수 없느냐. 관여할 수 없느냐. 쉽게 이제 개입할 수 없느냐. 열주석만. 이라고 부탁을 했더니 그것도 노 거절해드린 거예요. 그게 난 기가 막힌 게그 당시 언론에 그거 난잡된 게 우리 박근혜 대통령이 공천에 개입을 해서 그렇게 좀 난장판되고 막 그냥 난리가 난 줄로 우리가 다 알고 있단 말이에요. 인식이 저부터 이렇게 인식이 됐어요. 저도 그 당시에 공천 신청을 했거든요. 당연히 공천 신청을 했는데 아무 대답이 없더라고. 근데 했는데 그렇게 인식이 됐는데 중알보 기사 보니까 박근혜 대통령 요구한 대구의 열주석마저도 노 안된다라고 단호하게 거부했다는 거예요. 그래서 이제 돌아갔답니다. 돌아가서 얼마 있다 다시 정교한 그 민저 정무수에 또 왔대요. 그럼 대표님 마지막으로 여덟 석만 좀 해주시면 안 됩니까? 전체가 253석인데 그 대통령한테 8석만 안 됩니까? 라고 예, 아주 그 호소를 했답니다. 그 8석이 뭐냐 했더니 이제 유승민, 뭐 서청, 뭐, 뭐 아니 유승민 등등 몇명 있더래요. 서청은 아니고 아니 서청은이 아니 저, 아니 서청은 아니고 유승민 그 다음에 이재호 등 8명 있더래요. 그것만 좀 어떻게 됩니까? 그 지역구만 좀 만들어야 돼. 그것도 노하고 다녀 거쳐야 돼. 그러면서 이제 그 도장을 가지고, 당대표 도장 가지고 이제 갔는데 나는 여기서 지금 억울한 게 모든 사람들이 이제 모든 사람이 아니지만 보통 박근혜 대통령이 공천에 개입한 걸로 좀 알고 있는데 그래서 그런 파동이 난 걸로 좀 착각들을 하고 있는데 3일 전에 김무성 의원이 자백을 했습니다. 고백을 했습니다. 결국 
박근혜 대통령 공천을 하지 않을 못했다. 그런데 더 통틀한 일은 박근혜 대통령이 공천에 개입을 해가지고 1심, 2심에 대해 2년을 받았잖아요. 2년을 받아가지고 확정 판결 됐잖아요. 그럼 이걸 어떻게, 재판 결과는, 재판 결과는 2심에서 공천에 개입했다고 해서 2년 때리고, 결과적으로 김무성 당대표의 자기 자백과 고백 역사적인 사실을 비춰보면 진실은 개입을 못했고, 이걸 어떻게 해결할 거냐. 난그 신문을 볼때 아주 너무나 통탄하고 눈물을 흘렸어. 너무 억울하구나. 어? 어떻게 인연을 재판부에, 물론 다 인민재판이고, 마녀사냥이고, 이, 저, 현 사법부의 어떤 농간을 했을 때 있습니다만, 그래도 사법부에서 재판부가 그런 기록을 하나 찾아보고 조사하고 난 다음에 인연을 때리지, 결과적으로 아무 개입을 못했잖아. 나갔잖아. 그건 모르겠어요. 그건 모르는데. 아, 그러면서 이제, 그, 어느 구절을 보니까, 김무성 의원이 대표가, 거기 내면, 결국은 박근혜 대통령은 공천에 개입을 못했다. 그러니까 그 당시에는 우리가 대통령으로서 막한 권한을, 참 어떤 권력을 좀 휘두를 줄 알았는데, 결국 그 당시에 권력의 최고 정점은 김무성 대표였어요. 이 당에서는 이 공천하고 돈이거든요. 돈보다 공천이에요. 왜냐면 국회의원의 생명이 왔다 갔다 하잖아요. 그런데 그래서 저는 그거를 언젠가 좀 얘기하고 싶었다. 그냥 참 물었어요. 제가 그 신문 보고. 야 그러면 이게 참 내가 그래서 하나님 이걸 어떻게 해결할 거냐 이거야. 이제 진실이 바뀌어졌는데 재판 결과는 인연이 나왔는데 이걸 어떻게 해결할 거냐. 확정 판결이 됐다 이거야. 소론문의 지혜가 필요한 것 같아. 이거 어떻게 하면 좋아? 이미 확정이 되버렸기 때문에 자신 있게 그냥. 그거 어떻게 그냥 하지? 예. 이제 김무성 대표가 그 당시 대표 결국은 박근혜 대통령은 공천을 하도 개입 못했다라는 결론이 나왔잖아. 그래서 지금 참이 뭐 기타 뭐 여러 가지가 있습니다만 하여튼 너무 억울하고 그리고 이제 또 하나는. 예, 잘 아시겠습니다만, 지난번에 대법원, 이것도 통탄한 일이야. 대법원 판결에서 1심, 2심, 심지어는 헌법재판소까지 우리 박근혜 대통령이 무슨 저, 케이스포츠라든지 뭐 등등을 이재용 씨를 만나고 뭐 신동민 만나고 이런 거 전부 짓고 나며 그랬잖아. 1심에서 2심에서 직고 남양으로 해가지고 25년, 30년 되는 거 아니야. 근데 대법원에서 뭐 나왔어요? 대법원에서 무죄가 됐잖아. 그럼 여기에 또한 통탄스러운 게, 이제 무죄가 됐으니까 고등법원에 그거 돼요. 근데 너또 하나 통탄한 거 그럼 헌법재판소는 어떻게 할 거냐, 이게. 헌법재판소는 여러 가지 이유가 있지만 여섯 가지 이유 중에 가장 큰 이유가 박근혜 대통령이 직권남용이다. 직권남용이다. 그럼 대법원에서 직권남용이 무죄가 됐다며. 그럼 헌법재판소에서 직권남용으로 탄핵이 나갔단 말이야. 그럼 이걸 어떻게 할 거냐, 이거. 이걸, 이걸 어떻게 뒤집을 거냐, 이게. 또한 가지는 뭐냐면, 지난번 대법원 판결에서 매그 말씀하신 안정본 경제수 수첩 얘기 나왔잖아요. 그게 대법원에서는 증결, 증거 필요 없다. 인정이 안 됐지. 그런데 헌법재판소에서는 또는 재판부 1심, 2심에서는 전부 증거로 인정됐잖아요. 그러니까 헌법재판소에서도 안정분 경제수석의 수첩이 증거로 인정된다. 그래서 탄핵 결정된 거예요. 이건 어떻게 해요? 하나가 이미 결정해서 대통령 나왔고 고등법원이나 이거는 다시 이제 무죄는 파기 완성 대시가 되지만은 이 단어 결정된 걸 이걸 어떻게 뒤집을 거냐 이거 역사가 이거를 난 얘기는 이 KBS나 MBC나 이런 
전 유튜브에서 얘기를 해줘야 되는데 아무도 얘기 안 하고 오직 우리 애국 시민 유튜브만 일부에서만 지금 얘기하고 아무도 얘기 못 해. 지금 어디 가서 그 몇십 명이 돼서 한번 좀 강연한 적이 있었어요. 이 문제에 대해서. 전 깜짝 놀래요. 직권 남용, 뭐, 뭐, 직권 남용인데, 그래서 그 25년 때린 거 아니에요. 그게 너무 무죄했다, 뭐, 얘기하고, 어, 붙잡아서 얘기하고, 깜짝 깜짝 놀래. 그럼 저보면, 왜 그런 거 TV 가서 얘기는 못 했냐. 그, 저도 MBC 아는 사람이 그거 얘기해서 몇번 얘기를 했어요. 나좀 패널을 좀 불러달라. TV 조선도 얘기했어요, 내가. 좀 불러달라. 이 얘기 좀 해요. 안 불러줘요. 지금 언론이 너무, 네, 좀. 진실을 말하기 힘든가 보죠. 언론에서도. 아, 진짜 너무 이게 참. 근데 이제 오늘 아침에도 이제 지소미아 얘기 나왔는데 그 조중동이 그 당시 막 앞장을 썼잖아요. 현재 이제 뭐 다른 분들은 잘 모를 거야. 근데 나는 그 조중동하고 사이가 나빠진 이유를 저는 압니다. 박근혜 대통령이 당 대표 시절에 그때 노무현 대통령입니다. 대통령 시절인데 그 당시에 노무현이가 노무현 대통령이 자기는 4대 개혁 입법이에요. 우리는 4대 악법이에요. 4대 악법이 뭐냐? 이제 걔들하고 이제 법이 가든 뭐냐? 첫째 신문법입니다. 이 신문법이 뭐냐면 조중동 신문이 전체 신문의 약 60% 70% 차지하니까 이거를 죽이는 작업이야 점유율을 줄이는 저거야 예 신문법이 특히 주, 주로 타겟이 조선일보입니다 그것이 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 보안법입니다 보안법 폐지 그 다음에 세 번째는 뭐냐면 사립 저 사학법 그 다음에 사업법 폐지. 그 다음에 네 번째가 과거사법입니다. 과거사법인데. 그때, 그, 이게 뭐예요? 그, 열린 우리 당하고 협조. 그때는 제가 최고의 시절입니다. 박근혜 당 대표고. 그 당시에 이제 원내대표가 김동룡 의원이 원내대표인데 협상 안 해가지고 네 개를 우리가 다 먹을 수는 없잖아요. 그게 다 먹을 수 없어서 두 개를 양보하고 두 개를 우리가 먹자. 근데 그때 박근혜 대통령이 뭐라고 했냐면 네개 중에서 대한민국 정체성, 자한국의 정통성을 지키는, 자인민주주의를 지키는 가치가 있는 것을 지키고 나머지는 우리가 양보할 수밖에 없냐. 이게 최고위원회에서 결정이 된 겁니다. 그래서 양보한 게 뭐냐면 그 당시에 조중동을 죽이려고 하는 신문법을 일단 우리가 양보라기보다는 끝까지 반대를 못, 안, 안, 안 하는 거지. 그러니까 이제, 그냥 이제, 날치기 늦었길 하나, 그 얘기지. 막힌 막았는데, 그 우리 참석을 안 했지. 이제 그거. 그 다음에 과거서법이 있어요. 과거서법은 당시에 국정원에서, 제, 소위 과거사에 있는 여러 가지 문제를 해가지고 했는데, 그거는 이제 주로 이제, 예, 김대중 정권 때부터 있었던 건데, 이걸 다시 확대해서 과거사의 문제를 제주 폭동 사건 무슨 사건 이걸 다시 과거사를 역사 진실 박사 그두 가지를 우리 양보를 했어요. 개득기 통해 그러나 보안법하고 사법은 우리가 끝까지 지키자. 이거 대한민국 자유민주 지키시키자. 결국은 보안법 우리가 폐지하는 건 막았고 사법도 결국은 오십칠 동안. 박근혜 대통령과 우리 당원들, 국회의원들이 57일 동안 엄동설언이야. 12월 9일부터 2월 17일까지 그 엄동설언이야. 일주일에 한 번이 두 번씩 천국을 돌아다니는 거예요. 지금 황교안 대표가 전 아마추어도 아마추어. 절실히 그러면 안 돼. 박근혜 대표는 뭐냐. 딱 완전 무장하고 전세에 나와서 몇백만, 몇천만 모여 아주 전국 다니면서 하는 거예요. 그 당시에는 또 언론도 많이 내줬고. 그래서 우리가 보안법을, 또 보안법 그 페이지 반대할 때도, 그, 그때 이제 제가 그 4대 야법할 때, 그 당시에 이제 어마어마한 직책을 저한테 주더라고. 그 내용이 뭐냐면, 
국가수호 비상대책위원장이에요 제가 그 당시 국가수호 비상대책위원장 그 말이 언제 나오냐면 전두환 씨가 정권 잡을 때그 비단 말이 나오세요 근데 우리 비상이 아니고 우리, 우리 그냥 국가수호 비상대책위원장을 맡으라고 해서 맡아가지고 결국은 그두 개를 우리가 막았어요 막았는데 그 당시에 이제 우리 박근혜 대표가 우리 국회에 들어가서 그 점령을 하고 잤잖아요. 2박 3일 잤어요. 아, 뭐, 제가 몇번 얘기했습니다만, 남들은 뭐, 여성 의원들 다 담요 가져와요. 그 국회 안에 담요가 있습니다. 또, 또, 또 따뜻하게 해줘요. 겨울이 돼도. 거기다 다 자고 안 해도, 박, 이게 눈을 뜨면은, 박근혜 대표만 혼자, 한 서너 명 중에 혼자만 딱 테이블에 적어 있었어요. 인터넷이. 그거 보고 꼬박 쓰더라고. 그, 그 다음날 또 저녁에 와서 또 하고. 어떻게 보면 그때 당시에 우리가 그래서, 아, 참, 정말 지독한 여자구나. 싸움도 잘하는구나. 근데 그래, 사실 그때 그것 때문에 우리 박근혜 대표의 그 연약한 모습이 우뚝 섰지. 그 말을 썼는데. 그래서 이제 그렇게 해서 이제 그걸 막았는데, 지금 이제, 생각해보니까 참이 소위 우위 시대에 박근혜 대표가 참 그립고 또참 사실 요즘 국가 뭐 존망이 곧 무너질 것 같은데 그립고 좀 소전이가 너무 억울한 것이 많아가지고 아 요즘 조금 우울증 걸렸어요 제가 현장에서 어, 투쟁을 함께 하시는 분들 중에서는 우리 이규택 의원님, 박근혜 대통령님을 많이 아신다고 보고 있어요. 그럼 저희들이 흔히 예전에 친박, 비박 그랬지 않습니까? 그 스스로 의원님은 친박이시잖아요. 네. 예. 그리고 박근혜 대통령님을 어, 굉장히 주눅도 들지 않고 당당하게 믿는 이유가 있, 있다면 우리 네. 대통령의 성품에 대해서 말씀해 주세요. 에, 사실 박근혜 당 대표 제가 최고위 시절에 2007년도 경선이 있는데 2016년 11월인가 12월 달에 이제 어느 날인가 2017년 봄인가 그 당시에 유승민 이제 제가 원래 이명박 역 친구였어요 이제 뭐 친한 친구는 아니고 같은 연배니까 이제 어울리는데 전화 왔어요 점심을 좀 같이 박근혜 대표하고 같이 하면 좋겠다고 사실 박근혜 대표하고 단둘이 점심 한 적은 없거든 우리 이제 최고위원끼리 한다든지 집에 초청해서 그 당시 뭐 최고위원들 간부도 불러 집에 한두번 초청을 했어요 뭐 이렇게 해서 어울려서 먹은 적이 있어도 같이 뭐 단둘이 먹은 적은 없거든 그 단둘이 하자고 그래요 그래서 이제 갔죠 갔더니 옆에 유승민이가 있고 그 당시 사무총장이었던 김무성 의원이 거 있더라고요. 나 이제 이쪽에 이제 김무성 의원이 있고 왼쪽에는 유승민 비서실장이 있고 그래서 박근혜 대표 마주 앉아서 결국 뭐 이런 얘기 전에다 결국 이제 뭐 이제 뭐 어리 지킨다 뭐 이런 얘기하다 결국은 이제 박근혜 대표는 제가 한 몇년 동안 지켜봤는데 말이 많지 않습니다. 아주 간단 놈이에요. 그래서 딱 책상에 손을 이렇게 있는데 손을 딱 잡더니 저좀 도와주세요. 밑에 끝도 없이. 근데 왜냐면 저는 아주 왜냐면 이제 경선이 들어오니까 경선 시기니까 거기서 손을 뿌리시고 안 됩니다. 이럴 수가 없잖아요. 일단 거기서 그냥 이해하고 했죠. 그러고 난 다음에 근데 제가 이제 그러면서도 왜 오케이 냐면 당대표 시절에 지가 원내 최고위원이고 1년 반 동안 이렇게 옆에서 쭉 보니까 원칙주의자예요 그리고 신뢰를 가 약속을 하면 아주 제일 싫어하는 게 거짓말하고 약속하는 게 제일 싫어하더라고요 내가 그걸 봤어요 어떤 당직자가 거짓말하니까 막 거짓말에 대해서 뭐, 뭐 소리 지르고 있지 않고 따끔하게 주의를 주더라고. 그게 말하면 안 된다고. 그래서 그 어떤 그 원칙과 어떤 그 뭐랄까 믿음. 그게 짜있고한 1년 반 동안에 그 
노태우가 대통령 때입니까? 우리 박근혜 대통령이 우리 당을 두번 살렸어요. 한 번은 차태기 정당할 때 박근혜 대표가 그때 사실 뭐 대통령 딸이라는 것만 해야지 무명의 국회의원이야, 재선이야. 근데 차태기 정당 돼가지고 최병렬 대표가 물러나고 이창 물러 떨어졌고 차태기에서 서청원이가 후속되고 막 난리가 난 거예요. 그때 박근혜 대표가 그때 홍사도 의원 등몇 사람이 찾아가서 삼고초를 한 거지. 비상대책 위원장, 당대표를 맡, 비상대책 위원장 맡아달라고. 그래서 그게 박근혜 대표가 비상대책 위원장 맡아가지고 그게 천막 당사를 가고 왔던 게 바로 그 사건입니다. 이게 우리 한나라당 구해줬고. 두 번째 구해준 거는 이명박 대통령 말기에 또 개판쳤습니다. 네. 그래서 또 그때 막 그냥 날이 치고 막 그럴 때에 또 박근혜 대통령이 그 대통령 이제 당 대표가 나 그때 물론 이제 당저 후보로 떨어져 가지고 이제 있을 때 다시 저는 그때 친방이 안 되신대요. 다시 박근혜 대표를 불러서 비상대책 위원을 만든 거예요. 그래서 또 총선이 이긴 거예요. 그러니까 소위 말하면 뭐랄까 했던 이 당을 구한 아든 뭐 뭐랄까 하든 무슨 표현이지 어쨌든 그런 분이에요 그런 분 이거 오늘날 한국당이 존재하는 것이 바로 박근혜 대통령이 다 죽어가고 무너져가는 땅을 정통 보수 야당 제일 땅을 지켜온 것이 만든 것이 박근혜 대표인데 그분이 원래 어제 원칙과 진리 왜 원칙과 믿음이라고 볼수 있냐? 보세요. 김무성 대표는 안 되니까 당 대표한테 정무소 불러가지고 당신 맘대로 다 하세요. 사형 시대에도 맘대로 다 하시되 다만 제일 처음에 TK만 좀 관여할 수 있게 해달라. 경상부터 대구니까 대통령도 할수 있거든. 예. 네. 그러면 웬만하면 다 내놓으라고 그러고 그냥 막 쌈대 붙을 텐데 처음에 사정을 할 거예요. 액을 못 꺼낼 거지. 그 다음에 대구, 그 다음에 여든. 그게 원칙이에요. 이게 박근혜 대표는 내가 보기에는 2년 진역을 뗐다는 것에 대해서 제가 분열을 느낀 거예요. 박근혜 대통령이 만약 공천에 개입하면, 왜 공천에 개입하냐면, 2008년대에 물론, 저, 이게, 이명박 대통령이 그냥 아주 폭권을 저질러서, 그때부터 친박이란 말이 생겼어요. 네, 그래서 사실 그 했는데 박근혜 대통령이 살아온 이제 바로 그거예요. 원칙은 꼭 신뢰해요. 원칙 그 그러니까 그런 공천 작업도 하도 개입도 못하고 결국은 다 관여도 못하면서 나중에 혼자 다 박근혜 대통령 똥바가 있어가지고 총선의 패배를 박근혜 얘기하고 그 다음에 뭐그 다음에 이제 그렇게 되니까 어떻게 됐어요? 김무성이가 도장 가지고 부산 영도 따로 나르샤 가니까 그 다음에는 소위 말하면 뭐, 뭐, 망둥이 뭐, 뭐, 꼴뚜기가 뛴다고 체계완이가 쓸데없이 박근혜 대해서 전혀 얘기한 거야. 상의도 하는 거야. 지가 이제 관여를 못 하게 지가 앞장서 가지고 진박이 뭐니 감별서도 되고 또 무슨 다른 의원이 또 하고 내가 알기엔 박근혜 대해서 하도 관여 못 했어요. 내가 교정공제 이사장일 때도 내가 그 당시 미설창한테 김규춘 씨 말고 다른 미설창한테 내가 만나 얘기를 했더니 아니 의원님 대통령 몇년 동안 모셔서 승질 아시잖아요 그분이 공천 개입합니까? 그러더라고 그 대신 아마 여론조사가 좋으시면 될 겁니다 그때 여론조사 그 지역에 그래서 자식을 집고 만들고 나갔다가 내가 공천을 못 받았지만 그런 분이에요 